السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله عظيم القدرة والسلام سديد البطس والبرهان حافظ الدين والقرآن بسم الله ما شاء الله كان بسم الله ما شاء الله كان بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشك لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شد نفسي ومن شد كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وملائكتك الكرام أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ الغلا بكماله كشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا رحمة الله إني خائف وجله يا نعمة الله إني مفلس عاني وليس لي عمل ألقى العليم به سوى محبتك العظمى وإيماني فكن أماني من شد الحياة ومن 
شر الممات ومن إحراقد ثماني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا يا صاحب الوقت جبهتي تحت نعالكم اعظ بحكم نيابه عنكم يا صاحب البغداد كل حاضري يا مطلب الحاجات عبد القادر يا صاحب الأجمير كل ناصري يا مطلب الحاجات خجاس جدي يا صاحب المرمور كل حافظي يا مطلب الحاجات سيم الولي أدرنيرا سادات كله بندى دماري أبي ونيرا يا بايارتنا لو باب بيجدنا ترتو تيل نركنا Salat tindah hal kecil itu cerma. Priya pertama mungkin anda sahaja dari mari. Allahu nama swigiri kita. I mahdaa ya majlis lekik. Khairaa election gadu itu. Urimi cukudia, wanda cerma. Nama deh lea berde. Sadu desa gadu le sarwa setanah ya Allahu jalla jalalu. Yelu putih, saadi pichu dari mara gadu. Nampak lelaki berada yang perayaan sengalai, nampak kurun batin dia putu gaya berada nampil dengan itu ayat pati tikan nampak berada. Semua perayaan sengalai Allah itu adalah turut terdetek. Nampak sengalai dengan Allah itu adalah ini mahataya swalat tu majlisu. Abi benda raya tanggul papa ini abad itu papa mario mama mario akhirnya bayi tiada seretara ayat mahaan ma. Abad itu lelaki berada yang berkat turun Allah itu adalah perihara nampil berada. Nampak lelaki doa sengalai Allah itu maaf pecah itu. Nampu deh, rioga ngan deh, mudah ni malah tu, tiada kamilah ya, sifanalgi. Apa kata ngan deh, turun Allah tu, nampu kesalamat tu nalgat. Nampu deh, din um dunia um, akhir um, reksha pada. Ii sadus Allah tu, nampu kabulah kita ni. Maranam khairag um, samai tu kamilah iman ode. Kalimat tu syahad ucilit, mutaya Muhammadur Rasulullahi. Sallallahu alaihi wasallam tanggal wanda syahad itu kalimat juli tanah. Nampu da nawu gan date juli sendosa tora punji ricu mari kya nallahu taufiq nalgatte. I mahdaaya majlis mukhena Syeduna Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam tanggal wanda khana Allahu namma kubagi nalgatte. Orma pula tu nukhel padimun W nahl pati ede mupati nahl. Eight hundred car, KL Padanali K, Idubati Nale, Tunuti Muno, Sifted Desert, KL Anbati at the Yetch, Yere on Bade Yer, Sifted Wandi, our Vetas Talangal Lama, Margaret Rasundagun, Trim Patan, Marty Parpikiga, Namude, I Mahataya Madilis Lake. Adegalada variabinum, wahai nengal, pravesi kuno dinum, tada samagan nengalak, neer teyo, ipperu, wandi gal aringgilum parke jadi turundengil, i mahataya majlisinde barakatu desiche, i mahataya majlisilek, uribadu prayaasan golum, sangkaran golum, ya rakyat kan berundi, i mahataya majlisilek keranu berundu murukkan kaya, airek kanak kena airogi gan. Praya mulu lah, berubah berbalik-balik.
സാധാ തിങ്ങളൊക്കെ കടന്നു വരുന്ന വഴിയിൽ നമ്മുടെ വാഹനങ്ങൾ ഒരു തടസ്സമാകരുത് എന്ന് നല്ല നിയത്ത് കൽപ്പിൽ വേണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരെങ്കിലും വണ്ടികൾ ഇങ്ങനെ എഴുത്തു വരുന്നതിന് പകരം നേരത്തെ വെച്ച സ്ഥലത്ത് അതിന് ചാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലോക്കിന് ചാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ വാഹനം അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റേണ്ടതാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തായാല ഈ സ്വലാത്തു മജ്ലിസിന്റെ എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും പൊരുത്തവും അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകട്ടെ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മദഹിന്റെ ജൽസ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സ്വലാത്തിന്റെ ഹൽഖ ആ സ്വലാത്തിന്റെ ഹൽഖക്ക് പുതിയ മാനങ്ങൾ പുതിയ അർത്ഥതലങ്ങൾ വിശ്വാസികളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് ഒരു നോട്ടീസിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഒന്നും ഇവിടെ വിതരണം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാലും ഇതൊരു വാർഷിക സദസ്സുമല്ല പലപ്പോഴും സ്വലാത്തിന്റെ സമ്മേളനങ്ങളുടെ വാർഷിക സദസ്സുകൾ നടക്കാറുണ്ട് അതുമല്ല എല്ലാ മാസവും ഈ മഹതായ മജലിസിൽ ഓരോ മാസവും ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കൂടി 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 വന്ന് ഇത് ഈ നാടിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്തത്രയും ജന നിബിഡമാകുന്നത് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ളത് കൊണ്ടാണെന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുകയാണ് അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ നേതൃത്വം നൽകുന്ന സ്വലാത്തിന്റെ ഹൽക്കകൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ മഹതായ തിരുനോട്ടം അവിടത്തെ പൊരുത്തം ഉണ്ടാകും എന്ന് തന്നെ നാം വിശ്വസിക്കുകയാണ് അഭിവന്യരായ താജുൽ ഉലമ സയ്യിദ് അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ അൽ ബുഖാരി തങ്ങൾ മഹാനവറുകൾ അവിടത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട മകനായ കുറത്ത തങ്ങൾ അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദുർഗായി സുർഗ أشهد أن محمد الرسول الله أشهد أن محمد الرسول الله
അഭിമന്യരായ താജുൽ ഒലമയുടെ പുത്രൻ മഹാനായ ഫതുൽ കോയമത്തങ്ങൾ കുറ തങ്ങൾ പയ്യന്നൂരിന്റെ അടുത്ത് വെള്ളൂരെന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് താമസിച്ചിരുന്നു കുറച്ച് നാൾ സാധുവായി ഞാൻ അവിടെ ദർശന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പോ മഹാനായ താജുൽ ഒലമ ഇടക്കിടക്ക് മഹാനായ പുറത്ത് തങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് താമസിക്കും അന്ന് പുറാത്തങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ റോഡില്ല റോഡ് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആ നാട്ടിൽ നെട്ടിക്കൊളുത്തേക്കെന്നെ താമസം മാറ്റിയത് ഒരു വീട്ടിൽ വാഹനം വെച്ച് കാറ് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നൂറ് ഇരുന്നൂറ് മീറ്ററോളം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ മറ്റ് വീടുകളുടെ മുമ്പിലൂടെ നടന്നിട്ട് വേണം പുറാത്തങ്ങളുടെ വീട്ടിലെത്താൻ പക്ഷെ താജുൽ ഒലമ ഇടക്കിടക്ക് ആ വണ്ടി അവിടെ വെച്ചിട്ട് നടന്ന് തങ്ങൾ പാപ്പന്റെ മകന്റെ വീട്ടിൽ പോയി താമസിക്കും പലപ്പോഴും തങ്ങൾ പാപ്പ അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് മക്കളെ കുട്ടികൾ വന്ന് പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ പോയി കാണാറുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് താജുൽ ഒലമയുടെ അവിടത്തെ പ്രകൃതിയും അവിടുത്തെ ഇടപെടലും നമുക്കറിയുന്നതാ ആ മഹാനായ തിരക്കു പിടിച്ച മഹാനായ തങ്ങളു പാപ്പ വണ്ടി പോകുകയും പോലും ചെയ്യാത്ത ആ സ്ഥലത്ത് പോയി അവിടെ താമസിക്കുന്നത് എന്തിനായിരുന്നു മഹാനായ പുറാത്തങ്ങൾ മകനാണ് അവിടെ മക്കളെ മക്കളുണ്ട് ആ കുടുംബത്തോടുള്ള സ്നേഹം സന്തോഷം അത് പ്രകടിപ്പിക്കാം അവിടെ വന്ന് താമസിക്കാം പലപ്പോഴും ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്നത് കാണുമ്പോ ദൂരത്തേക്ക് നടക്കുന്നവണോ നമുക്ക് വലിയ സങ്കടം ഇപ്പോ ആ സങ്കടം കൊണ്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പുറത്ത് തങ്ങൾ അവിടുന്ന് വെട്ടിക്കൊളത്തേക്കാണ് താമസം മാറിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മക്കളോട് വെറു ഒരൽപ്പം ഗൗരവത്തിൽ ഇടപെടുന്ന ബാപ്പ മക്കളോട് ഒരൽപ്പം കർക്കശ സ്വഭാവം പുലർത്തുന്ന ബാപ്പ പോലും മക്കളെ മക്കളോട് സ്നേഹം കാണിക്കുന്നത് കർക്കശ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ അവർ പ്രയാസപ്പെടുന്നത് അവർ മക്കളുടെ മക്കളുടെ വികൃതി കണ്ട് പുഞ്ചിരിക്കുന്നത് ഗൗരവക്കാരനായ ഉപ്പാപ്പ പോലും മക്കളുടെ മക്കളുടെ വികൃതികൾ കണ്ട് പുഞ്ചിരിക്കുന്നത് നാം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് മക്കളോട് ദേഷ്യം പിടിക്കുന്ന ഉപ്പാപ്പക്കും മക്കും മക്കളെ മക്കളോട് ദേഷ്യം പിടിക്കാൻ കഴിയൂല അതൊരു വാത്സല്യമാണ് അതിനേറ്റവും വലിയ മഹനീയമായ മാതൃക കാണിച്ച നേതാവാണ് സയ്യിദുൽ വജൂദ് മുഹമ്മദ് സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമതങ്ങൾ മക്കളോട് മകളോട് തന്നെ വലിയ മഹബത്താണ് ഫാത്തിമത്തുമിന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ണമാ മുഹമ്മദ് ഫാത്തിമ ബീവിയെ ഒരു ദിവസം കാണാതെ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾക്ക് നൃത്തമില്ല മുത്തായ തങ്ങളെ കാണാതെ പൊന്നുമോൾക്കും നൃത്തമില്ല ഒരു ദിവസം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അന്വേഷിച്ചു പോവുകയാണ് ഫാത്തിമ ബീവിയാണ് കഥകിൽ മുട്ടുന്നത് എന്നറിഞ്ഞാൽ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ വന്ന് വാതിൽ തുറന്നു ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ നെറ്റിയിൽ ഉമ്മ വെച്ച് പിടിച്ച് ആശ്ലേഷിച്ച് തന്റെ അടുത്ത് ചാരത്തിരുത്തുമെന്ന ആ ചരിത്രം പറയുന്നത് ആ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നു മോളോട് തന്നെ ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് എന്തൊരു മഹബത്തായിരുന്നു എന്നാൽ മകളുടെ മക്കളോടോ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നിസ്കാര സമയമാണ് നിസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് സുജൂദിൽ നിന്ന് തല ഉയർത്തുന്നത് കാണാതായപ്പോ സുഹാബികൾ പറയാണ് ഞങ്ങൾ പേടിച്ചു പോയി നിസ്കാരത്തിൽ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് വല്ലതും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമോ ഇമാമത്ത് നിൽക്കാണ് പക്ഷേ സുജൂതിൽ നിന്ന് തല ഉയർത്തുന്നത് കാണുന്നില്ല ദീർഘനേരം സുജൂത് ചെയ്തു പോയി നിസ്കാരൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഈ മക്കളെന്നെ വാഹനമാക്കി കളഞ്ഞു സുജൂത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മക്കളുടെ മകളുടെ മക്കൾ ഹസൻ ഹുസൈൻ തങ്ങള് 
ചെറിയ മക്കള് ഉപ്പാപ്പയുടെ വാത്സല്യ നിധികളായ മക്കള് ആ മക്കള് റസൂലുള്ളാന്റെ തോളത്ത് മുത പെരടിയിൽ കയറിയിരിക്കുകയാണ് വാഹനത്തിന്റെ മേലെ ഇരിക്കുന്ന പോലെ പെരടിയിൽ കയറിയിരിക്കുകയാണ് ആ മക്കളോട് നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയത്ത് അലോസരപ്പെടുത്തുന്ന ശല്യം ചെയ്ത് കളിക്കുന്ന മക്കളോട് കൽബിൽ നീരസംഭന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ തല ഉയർത്തിയ ചെറിയ മക്കൾ വീണു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവരിറങ്ങി പോകുന്നത് വരെ കാരുണ്യമുള്ള ഉപ്പാപ്പ കാത്തുകിടന്നു മകളോട് തന്നെ സ്നേഹമുള്ള പാപ്പ മകളുടെ മക്കളോട് അതിനേക്കാളും വാത്സ്യമുള്ള ഉപ്പാപ്പ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളാണ് ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പാപ്പയുടെ മക്കള് മഹാന്മാരായ അഹ്ലുബൈത്ത് പരിശുദ്ധമായ ആയത്തിറങ്ങിയപ്പോ ഫാത്തിമ ബീവിയെ വിളിച്ചു അലിയാര് തങ്ങളെ വിളിച്ചു ഹസൻ ഹുസൈൻ തങ്ങളെ വിളിച്ചു ഒരു പൊതപ്പെട്ടങ്ങ് മൂടുകയാണ് എന്നിട്ട് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ പടച്ചവനെ ഇവരെന്റെ അഹ്ലുബൈത്താണല്ലോ ഇവരെ തൊട്ട് നീ മോശമായത് മുഴുവനും ദൂരീകരിക്കണം അല്ലോ ഇവരെ നീ ശുദ്ധിയാക്കണം അല്ലോ തെറ്റുകൾ വരാതെ അലോസരങ്ങളില്ലാതെ നീ ഇവരെ സംരക്ഷിച്ചോളണം അല്ലോ ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പാപ്പയുടെ സയ്യദുൽ വജൂദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ദു അത് മുൻകടന്ന സാദാത്യങ്ങളാണ് സ്റ്റേജിൽ എത്രയോ സാദാത്യങ്ങളുണ്ട് സദസ്സിലുമുണ്ട് എല്ലാറ്റിലും ഉപരി നമുക്ക് നേതൃത്വമായ മഹാനായ സീദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ഇമിച്ചിക്കോയതങ്ങൾ ബയാറുതങ്ങൾ മഹാനവർകൾക്ക് അള്ളാഹു ആഴ്ചയത്തുള്ള ദുർഗായുസ് കൊടുക്കട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മഹാനവർകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മഹദായ സ്വലാത്തിന്റെ ഹൽക്ക ഈ പ്രദേശത്ത് തുടങ്ങിയപ്പോ ഇടതടവില്ലാതെ എല്ലാ മാസങ്ങളും പ്രചാരണങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ല ഡേറ്റ് ചോദിച്ചുറപ്പിച്ചിട്ട് വാഹനത്തിൽ സീറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആളുകൾ ഈ മഹത്തായ സ്വലാത്തിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്നത് കഴിഞ്ഞ മാസം പോയവന്റെ അനുഭവം അവന് തെളിവാക്കുകയാണ് ആ പോയവൻ അതിന് മുമ്പുള്ള മാസം കൺ പോയവനെ കണ്ടിട്ട് പോയതാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഈ സ്വലാത്തിന്റെ ഹൽക്കയിൽ പങ്കെടുത്താൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ മതഹകൾ പറയുന്നത് കേട്ട് റെയിൽമ പറയുന്നത് കേട്ട് ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ട് ഈ ഉമ്മത്തിന് ആവശ്യമുള്ള സകല വിഷയങ്ങൾക്കും മനസ്സ് പൊട്ടി ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കടല് പോലെയുള്ള ഈ ജനങ്ങളുടെ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ളത് പരിസരം മറന്നുകൊണ്ടുള്ളത് ഈ ദുആയിൽ അങ്ങ് ലയിച്ചിട്ട് പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോ ഓരോരുത്തരും ഉറപ്പിക്കണത് അടുത്ത മാസത്തെ ഡേറ്റിന് എങ്ങനെയെങ്കിലും സീറ്റ് ബുക്കാക്കിയിട്ട് വരണമെന്നാണ് അത് മറ്റൊരാൾ പ്രചോദിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മറ്റൊരാൾ വിളിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ടാ ഈ നിലക്ക് സദസ് ഈ നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞ സദസ് ഈ നാടിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത നിലക്ക് ഈ മഹത്തായ സ്വലാത്തു മജിലിസ് മുന്നോട്ടു പോകുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹാന്മാരായ വിലമാക്കൾ മഹാന്മാരായ സാദാത്യങ്ങൾ അവരൊരു മജിലിസിന് നേതൃത്വം നൽകുമ്പോ അവരുടെ ഹലറത്തിലൊരു സന്തോഷം നടക്കുമ്പോ അവര് മാത്രമല്ല അവരുടെ ഉപ്പാപ്പമാരുടെ ഹൂറുണ്ടാകും മഹാന്മാരായ മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കൾ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകും അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ അവർ കബറിൽ കിടക്കുന്ന വിശ്രമിക്കുന്നവരല്ല അവർ ഈ ലോകത്ത് സഞ്ചരിക്കുന്നവരാണ് അവര് പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും പോകുന്നവരാണ് പല പരിപാടികളിലും അവര് സഞ്ചരിക്കുന്നവരാണ് ആകയാ ഈ മഹത്തായ മജിലസിലേക്ക് 
മഹാനായ അബ്ദുൽ ഖാദർ കുഞ്ഞിത്തങ്ങൾ എന്ന ആദരണീയരായ ബായാർ തങ്ങളുടെ ബാപ്പയുടെ ഹൂറുണ്ടാകും അവിടുത്തെ ഉപ്പാപ്പമാരുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മക്കളുടെ 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 പരമ്പരയിൽ ആലിമായ ഷിഖായ ധാരാളം സ്വലാത്തു ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്തിനു പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കായ മജലിസുകളുടെ സാരഥിയായി ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ സന്തോഷത്തോടെ ഉമ്മത്തിന് നയിക്കുമ്പോ ഉപ്പാപ്പയാകുന്ന മുഹമ്മദ് ുംങ്ങളുടെയും അവിടത്തെ മക്കളുടെ പരമ്പരയായ അഭിവന്യരായ തങ്ങളുപ്പാപ്പയുടെ ബാപ്പമാരുടെ ഉമ്മമാരുടെ കൽപ സന്തോഷിക്കാതിരിക്കൂല അവർക്ക് ഇവിടെ പങ്കെടുക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയൂല മനസ്സ് വരൂല സഹോദരങ്ങളെ മഹാനായ സുൽത്താനുൽ ഹിന്ദു ഗരീബ് നവാസ് ഖാജ മുഇനുദ്ദീൻ ജിസ്തി ഖദ്ദസുല്ലാഹു സുർഹുൽ ലസീദ തങ്ങളെ മുമ്പെപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മഹാനായ ഖാജ തങ്ങളെ ഹദ്രത്തിലെ ഔറംഗസീബ് രാജാവ് എന്നൊരു കഥയുണ്ട് ഔറംഗസീബ് രാജാവ് സൂക്ഷ്മമായി വളരെ മുത്തക്കയായി ജീവിച്ച ഭരണാധികാരിയാണ് രാജഭരണം നടത്തുമ്പോഴും കൈ തൊഴിലായി തൊപ്പി തുന്നിയിട്ട് ആ തൊപ്പി വിറ്റിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനം കൊണ്ട് ഉപജീവന മാർഗം കണ്ടെത്തി ബാക്കിയുള്ളത് സ്വതക്ക ചെയ്ത തക്കവയുള്ള മഹാനാണ് ഔറംഗസീബ് റഹിമഹുല്ല മുഗൽ ചക്രവർത്തിയിൽ വലിയാണ് ആരിഫാണ് സൂഫിയാണ് ഔറംഗസീബ് തങ്ങളുടെ ഒരു ചരിത്രത്തിൽ കാണാം അദ്ദേഹം ഒരു കബറിന്റെ അടുക്കലെത്തിയാൽ ഒരു മക്കാമിന്റെ അടുക്കലെത്തിയാൽ ആ മക്കാമിനുള്ള സലാം പറയും അസ്സലാം വലിയ സലാം പറയാണ് സലാം പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് കേട്ടോളണോ സലാം മടക്കുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് കേട്ടോളണോ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ഒരു കബറിലുള്ള മഹാന് സലാം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടൊന്നും കേൾക്കാത്തത് നമ്മുടെ കൽപ്പിന് പവർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ മാനിന് പുഷ്ടിയില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ തക്കവയുടെ കുറവ് കൊണ്ടാണ് അതേ സമയത്ത് മഹാനായ ഔറംഗ ജീവിതങ്ങൾ നല്ല പവർ ഉള്ള മഹാനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കബറിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കേട്ടോളണം എന്നത് നിർബന്ധമാണ് എല്ലാ അധികം ആളുകളും പറയും ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സലാം മടക്കുന്നില്ല രണ്ടാമതും പറയും മൂന്നാമതും പറയും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ച് സലാം പറഞ്ഞിട്ട് മടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ കബറ് തട്ടി നിരപ്പാക്കാൻ പറയുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഔറംഗ ജീവിതങ്ങൾ ഭരണമേറ്റെടുത്തതിന് ശേഷം കൂടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരു ശങ്ക വന്നു അവരൊക്കെ ഒരു ടെൻഷൻ വന്നു പഠിച്ചവനെ രാജാവ് ഈ കബറും പൊളിക്കാൻ പറയൂ അല്ലോ ഇന്ത്യയിലെ മദീന എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യയിൽ ആത്മീയ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ തലസ്ഥാനവും രാജധാനിയും എല്ലാമെല്ലാമായ ആത്മീയമായി ഇന്നും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ നയിക്കുന്ന മഹാനായ സുൽത്താനുൽ ഹിന്ദ് ഇന്ത്യയുടെ രാജാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മഹാനായ ഹാജാ തങ്ങളെ ഹവറത്തിൽ വെച്ച് ഇതൊന്ന് പൊടിക്കാൻ വേണ്ടി പറയൂ അള്ളാ ആളുകൾ പൊടിച്ചു പോയി ഔറംഗസീബ് രാജാവ് ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിച്ചു അസ്സലാം അലൈക്കാതങ്ങൾ സലാം മടക്കുന്നില്ല മൂന്നാമത് അല്പം കൂടി ശബ്ദത്തിൽ പറഞ്ഞു അസ്സലാം അലൈക്കും മൂന്നാമത് സലാം ചൊല്ലിയപ്പോ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് സലാം മടക്കാണ് വലൈക്കും സലാം മടക്കിയിട്ട് ഹാജാത്തങ്ങളുടെ ഒരു നിർദ്ദേശമാണ് ഔറംഗസീബ് തങ്ങളോട് ഔറംഗസീബിനോട് പറയുന്ന രാജാവെ ഇനി മേലിൽ ആവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല ഇനി മേലിൽ ഇത് ആവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ സലാം പറയുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ മസ്ജിദുൽ ഹറമിലായിരുന്നു നിങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ സലാം പറയുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പരിശുദ്ധമായ മസ്ജിദ് നബവിയിലായിരുന്നു എനിക്ക് ബൈത്തുൽ മുക്കത്തസിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ സലാം കേട്ടില്ല നിങ്ങൾ എന്റെ കബർ പൊളിക്കാൻ പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾക്ക് റിജാലുൽ ഗൈബിന്റെ സമ്മേളനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ആത്മീയ മജിലിസുകളിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ സലാം മടക്കണമെന്ന് ക്ഷണിക്കരുത് പൊളിച്ച കബറൊക്കെ റെഡിയാക്കി കൊടുക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹാന്മാരായ ആരിഫീങ്ങൾ അവരിങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് അവർ ലോകത്ത് സന്തോഷത്തോടെ അവർ പങ്കെടുക്കുന്ന സദസ്സുകളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സദസ്സാണ് സയ്യദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള സ്വല്ലാഹു 
അലൈഹി വസ്ല്ല തങ്ങളുടെ പേരിൽ സ്വലാത്തു ചൊല്ലുന്ന സദസ്സുകൾ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല തങ്ങളുടെ മദഹ ചൊല്ലുന്ന മദഹ പറയുന്ന സദസ്സുകൾ ഐമ പറയുന്ന സദസ്സുകൾ ആ സദസ്സിലേക്ക് ആ മഹാന്മാരുടെ ഒക്കെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകും ആ സ്വലാത്തിന് തന്നെ ആലിമായ ആഷിഖായ ലാക്യറായ ഒരു വലിയ സയ്യിദ് നേതൃത്വം കൊടുത്താലോ അതിന്റെ സന്തോഷം പറയാനില്ല സഹോദരങ്ങളെ ഒരു ചെറിയ സദസ്സിൽ നിന്ന് അരമണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ ചൊല്ലിയാൽ തീരാത്തത്രയും സ്വലാത്തുകളാണ് ഒരൊറ്റ സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ ഒരൊറ്റ സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് പതിനായിരം സ്വലാത്ത് ഒരു പതിനായിരം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ എത്ര സമയം പിടിക്കുമെന്ന് ഒന്ന് തസ്ബീഹ് മാല എടുത്തിട്ടൊന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ അപ്പോഴാണ് അതിന്റെ ഗൗരവം അറിയുന്നത് ഒരു സ്വലാത്തുന്നാരിയെ ചൊല്ലിയാൽ ഒരല്ലാഹുമ്മസുല്ലാലിന് മുഹമ്മദ് എന്ന ഒരു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ അതെത്ര ലക്ഷങ്ങളായിട്ടാണ് വർദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ നാടിന് അള്ളാഹു താല നൽകിയ മഹത്വം എത്രയാണ് പരിസരവാസികൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകുന്ന നേമത്ത് എത്രയാണ് ഈ മഹത്തായ മജിലിസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കിട്ടിയവരുടെ ഭാഗ്യം എത്രയാണ് തങ്ങളുടെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന മജിലിസുകളിൽ തങ്ങളുടെ മധുഹ പറയുന്ന സദസ്സുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തുറങ്ങും കാറുകൾ വെച്ച സ്ഥലത്തു നിന്ന് അതിന്റെ ഡ്രൈവർമാര് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി എത്രയും പെട്ടെന്ന് എടുത്തു മാറ്റുക ഇത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അലവി തക്കാബി ഉസ്താദിന്റെ വാത് വരെയാണ് തങ്ങളുപ്പാപ്പയും നമ്മുടെ സ്റ്റേജിലേക്ക് ഇൻഷാല്ല എത്തും അപ്പൊ അതിന് സമയത്ത് ഇതിങ്ങനെ ഇടക്കിടക്ക് അനൗൺസ് വരുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ വണ്ടികൾ വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഇനിയും എപ്പോഴും പറയാനുള്ളത് വരുന്ന ആളുകൾ വണ്ടികൾ പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്നെ കൊണ്ട് ഇവിടെ വരുന്ന ഒരു രോഗിക്കും ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഞാൻ നേരത്തെ ഈ റോഡിലൂടെ ഇങ്ങോട്ട് വണ്ടി എടുത്തിട്ട് വരുമ്പോ ഡ്രൈവർ ഒരല്പം സ്പീഡ് കൂട്ടി ഇപ്പുറത്തേക്ക് ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് വരാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട അങ്ങനെ പോകണ്ട കാരണം ഈ വെള്ളവും കുപ്പി എടുത്തിട്ട് പോകും നമ്മൾ വണ്ടി പോകാണ് വെള്ളവും കുപ്പിയും എടുത്തിട്ട് നൂറുകണക്കായ ആള് നടന്നിട്ട് വരിക ആ വരുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ മാരകമായ രോഗികൾ ഉണ്ടാവും എത്രയോ പ്രയാസങ്ങൾ സഹിച്ച് വണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് കടക്കാതെ ചിലപ്പോൾ ബസ്സിനിറങ്ങിയിട്ട് നടന്നു വരുന്ന എത്രയോ അവശത്തെ അനുഭവിക്കുന്ന രോഗികൾ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവരെ വേക്ക് പോയാൽ മതി തിരക്കൊന്നുമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് പതുക്കെ പോകാം ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ വരവ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാഹനം കൊണ്ട് നമ്മുടെ നടത്തം കൊണ്ട് ഒന്ന് കൈവീശിയിട്ട് പോലും പോലും മറ്റുള്ളവന്റെ ശരീരത്തിൽ തട്ടാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഇവിടെ വരുന്നവര് വലിയ വലിയ സങ്കടങ്ങൾ തീർന്നിട്ട് സന്തോഷം പറയാൻ വരുന്നവരുണ്ടാകാം കച്ചവടത്ത് നല്ല ലാഭമുള്ളവൻ ചിലപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല കാരണം ലാഭം എണ്ണുന്ന തിരക്കിലായിരിക്കും വന്നത് ആരായിരിക്കും കച്ചവടം പൊളിഞ്ഞ് പാപ്പറായവനാ അവന്റെ മനസ്സിങ്ങനെ പടയാ കടം കയറിയവനാ രോഗിയ സങ്കടമുള്ളവനാ പ്രയാസമുള്ളവനാ അവനാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അക്രമിക്കപ്പെടുന്നവനാ മതുലൂമാൻ അതുകൊണ്ട് അവര് തന്നെ ഈ വരുന്ന ആളുകളെ കൂട്ടത്തിൽ എത്രയോ നമ്മൾ അറിയാത്ത വലിയ വലിയ സങ്കടങ്ങൾ ഉള്ളവരുണ്ട് സദസ്സിലുണ്ടാകും സ്റ്റേജിൽ ഉണ്ടാകും അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും മഹമ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹുവേ മഹത്തായ മജിലിസിന്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പരാമർശിച്ച സകല മഹാന്മാരുടെയും പറക്കത്തു കൊണ്ടല്ലോ വന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളെയും ഹൈബാക്കാതെ മഹാനായ തങ്ങളുപ്പാപ്പയുടെയും അവിടുത്തെ ഉപ്പാപ്പമാരുടെ പരമ്പരയുടെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് ഉമ്മാമമാരുടെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് സകല സന്തോഷങ്ങളും നൽകിയിട്ടല്ലാതെ ശിഫായ് കൊടുത്തിട്ടല്ലാതെ ഒരാളെയും തിരിച്ചേക്കല്ല അള്ളാ ശിവക്ക് ആവശ്യമുള്ള വസ്തുക്കൾ എന്തൊക്കെയാണോ ഹാലിയക്കായ റബ്ബെ നിനക്കല്ലേ അല്ല അറിയുന്നത് നീ സലഹമത്ത് നൽകണം അള്ളാ സുഹൃത്തുക്കളെ 
എത്രയാളുകൾ എത്രയാളുകൾ ഞാനിപ്പോ വരുമ്പോ അവിടെ ഓട്ടോറിക്ഷയിലുണ്ട് സുള്ളിയില് മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി കിടക്കുന്നു അന്തു പൊയ്യത്തുബയിൽ കഴിഞ്ഞതിന് മുമ്പേ എത്ര മാസം ഇവിടെ ആംബുലൻസിൽ വന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മാസം ആംബുലൻസിൽ വന്നിരുന്നു അങ്ങനെ എത്രയാളുകൾ പ്രയാസങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ കഴിയാതെ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയാതെ ഈ മഹതായ സ്വലാത്ത് ഹൃദയം കൊണ്ട് ഏറ്റെടുത്ത എത്രയോ രോഗികളുണ്ട് പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ വരവ് കൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഇടപെടൽ കൊണ്ട് ഒരാൾക്കും കൽവിലോ ശരീരത്തിലോ അവർക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതിനോ ഒരു തടസ്സവും ഒരു പ്രയാസവും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരാൾ സങ്കടപ്പെട്ടാൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരാൾ പ്രയാസപ്പെട്ടാൽ അത് തങ്ങളും പാപ്പക്കുള്ള പ്രയാസമാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം അള്ളാഹു തല തങ്ങളും പാപ്പക്ക് ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഇന്നലെ ഞാൻ ബെല്ലാറയിൽ രാത്രി വയത് പറയാം തങ്ങളും പാപ്പയാണ് അവിടെ വരേണ്ടത് തങ്ങൾ എത്തിയത് ഏകദേശം ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണി സമയത്താണ് രാത്രിയിൽ എത്തിയത് അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് രണ്ടു മൂന്ന് പരിപാടികൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോ ഈ പരിപാടി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു ദിവസം തന്നെ കുറെ പരിപാടികൾ കൊടുക്കുന്നത് കുറെ പരിപാടിക്ക് എന്തിനാ ഡേറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഡേറ്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയമുണ്ട് ചിലപ്പോ തങ്ങൾ പാപ്പക്ക് തോന്നിയാൽ അവിടെ ഡേറ്റ് കൊടുക്കാൻ കൂടെ അല്പ സമയം ഇരിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ വർഷം ഡേറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഏതായാലും ആ സമയത്ത് അവിടെ വരുന്ന ആളുകൾ എന്താ പറയുന്ന അറിയോ രണ്ടും മൂന്നും പരിപാടി ഡയറിയിൽ കണ്ട പിന്നെ അവര് പറയും ഒന്ന് വന്ന് കയറിയാ മതി അങ്ങനെ പറയാ ഒന്ന് വന്ന് കയറിയാ മതി അഞ്ചു പരിപാടി ഉള്ള ആറാമത്തെ പരിപാടിക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ നോക്ക് നിങ്ങള് ആ ഓട്ടവും ക്ഷീണവും പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് സ്റ്റേജിൽ കരഞ്ഞു പറഞ്ഞു നിഷ്പാഷി എനിക്കൊന്നും കഴിയണില്ല ക്ഷീണുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നൂറുകണക്കായ ആളുകളും അഗ്രി നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെയുണ്ട് അവരെ കാണാൻ വേണ്ടി ക്യാൻസർ രോഗികളും അല്ലാത്തവരുമായി എത്രയോ ആളുകളെ കണ്ടിട്ടാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നാല് മൂന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇന്നലെ വല്ലാരയിൽ രാത്രി എത്തിയത് കർണാടകയിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തെ കൊടുക്കട്ടെ അപ്പൊ നമ്മൾ വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ മാസം ഇവിടെ ആദ്യത്തെ പ്രാരംഭ നേതൃത്വം നൽകിയ അഭിവന്ദ്യരായ എന്റെ ഉസ്താദ് ആദ്യമായിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഈ സ്വലാത്തിന് എന്നോട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നത് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു സ്വലാത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഉസ്താദ് അവർകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഉള്ളിക്കാരി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ വണ്ടി കയറി തങ്ങൾ പാപ്പയുടെ യാത്ര പറഞ്ഞിട്ട് വണ്ടി അവിടെ ബ്ലോക്കായി മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട ബ്ലോക്ക് ആ സമയത്തും അഭിവന്യരായ തങ്ങളും പാപ്പ ഇവിടെ നിന്ന് ആയിരക്കണക്കായ നമ്മെ പോലുള്ള വിശ്വാസികൾക്ക് കൈമുസാഫ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹു സുബാനഹു ആ കൈ ഒന്ന് പിടിച്ചാലും വിശ്വാസികൾക്ക് അതൊരു വലിയ പറക്കത്തായിട്ട് അവരുടെ രോഗം മാറുമെന്ന് അതൊരു പ്രതീക്ഷയാണ് എന്നോട് തന്നെ പാനൂരുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഭാര്യക്ക് ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ട് മാനസികമായ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് അള്ളാഹു ഷിഫിയാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു ഷിഫിയാക്കി കൊടുക്കട്ടെ വെട്ടിച്ചിറയിൽ പലപ്പോഴും തങ്ങൾ പാപ്പന്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് തിരക്കിന്റെ ഇടയിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് തിങ്കളും ചൊവ്വയും അവിടെ എത്തുന്നത് അവിടെ പോയിട്ട് കണ്ടിരുന്നു ഇവിടെ വന്നിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയില്ല കണ്ടാൽ തന്നെ ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ ആ കൂട്ടുകാരനോട് പറഞ്ഞു അത്ര മതി അത്രേ പറ്റുള്ളൂ തങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു മിനിറ്റ് ചെലവാക്കിയാൽ ഒരു മണിക്കൂറിൽ അറുപത് ആളുകളെ നോക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ഈ ആളുകളെ നോക്കി തീരണമെങ്കിൽ എത്ര ദിവസം വേണ്ടി വരും നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നമ്മൾ ചുറ്റും ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ആലോചിക്കുക എനിക്കൊരു മിനിറ്റ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പഠിച്ചോനെ ഒരു മണിക്കൂറിൽ അറുപത് മിനിറ്റ് അറുപത് ആളെ തീരുള്ളൂ അര മിനിറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലോ അര മിനിറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നൂറ്റിരുപത് ആളെ തീരുള്ളൂ ഞാൻ പറയട്ടെ ആ പരിശുദ്ധ അവിടത്തെ വീട്ടിൽ അവിടത്തെ വീടിന്റെ അടുത്തുള്ള സ്ഥാപനത്തിൽ കടമ്പുഴയില് അവിടെ ഞാൻ ഒരു ദിവസം പോയി അവിടുത്തെ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ജാറത്തിങ്കൽ സ്വലാത്തിന്റെ പരിപാടിക്ക് തങ്ങൾ പാപ്പ വിളിച്ചിട്ട് ഹൃദുമത്തിലായി പോയപ്പോ ഞാൻ അവിടെ കാണാൻ വരുന്ന ആളുകളെ മഗരിബിന് ശേഷം ഞാൻ ഒന്ന് പോയി കണ്ടു ഒരനമണിക്കൂറിന്റെ ഉള്ളിൽ അഞ്ഞൂറിലധികം ആളുകളെയാണ് വിടുന്നത് അഞ്ഞൂറിലധികം ആളുകളെ മേശയുടെ അപ്പുറത്ത് ഇരുന്നിട്ട് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലും തങ്ങളിങ്ങനെ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്ത് ഊതി കൊടുക്കുക എന്നല്ലാതെ അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്വലാത്ത് അല്ല സമയമില്ല
ഈ വന്ന ആളുകൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വന്ന ആളുകളുണ്ട് തമിഴ്നാട് നിന്ന് വന്ന ആളുണ്ട് കർണാടകയുടെ ഏതോ മൂലക്ക് നിന്നൊക്കെ വന്ന ആളുണ്ട് അവർക്കൊന്ന് കാണാൻ പോലും കഴിയൂല ഇന്ന് ജുമാക്ക് മുമ്പ് വന്ന ആളുകൾ ഇപ്പോഴും തങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി ക്യൂ നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിന്റെ ഇടയില് നമ്മുടെ ഇടപെടലുകൾ നമ്മുടെ ഈ വരവൊന്നും നമ്മുടെ പെരുമാറ്റമൊന്നും ഇവിടെയുള്ള വന്ന് ചേർന്ന ഒരാൾക്കും ഈ വന്ന ആളുകൾ മുഴുവനും നമ്മുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഒരാൾക്കും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല വണ്ടിയായാലും ശരി അത് പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമായാലും ശരി ഒരാൾക്കും നമ്മെ കൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന് ഡ്രൈവർമാരും കാര്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം വണ്ടിയുള്ളവർ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം വണ്ടിയുള്ളവരെക്കാൾ പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ടവരും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ടവരും അള്ളാഹുവിന്റെ നോട്ടമുള്ളവരും നടന്നു വരുന്നവരായിരിക്കും നമ്മൾ വണ്ടി കയറി വരുന്നവരാണ് വണ്ടിയില്ലാത്തവർ അതും ഇല്ലാത്തവരാണ് അവർ കാൽനടയായി വരുന്നവർ വലിയ സങ്കടമുള്ളവരാണ് അവരെയാണ് സയ്യദുൽ വജൂദ് സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അതെങ്കിൽ കാര്യമായി പരിഗണിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളോട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരൽപസമയം ചിലപ്പോൾ നേരത്തെ വന്നിട്ട് തങ്ങളെ കാണാത്ത ആളുണ്ടാകും നേരത്തെ വന്നിട്ട് കാണാൻ കഴിയാതെ സ്വലാത്തിന്റെ ഹലത്തയിൽ മാത്രം ഇരുന്നിട്ട് പോകുന്ന ആളുകൾ അങ്ങനത്തെ ആളുകൾ പോലും അത്ഭുതകരമായി ശിവ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് അവിടെ പോയിട്ട് തങ്ങളെ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും പോലും അവരുടെ കാത്തുനിൽപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ മണിക്കൂറുകൾ നിന്റെ കാത്തുനിൽപ്പ് ആ കാത്തുനിൽപ്പ് ചിലപ്പോ നേരെ പോയിട്ട് തങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് മന്ത്രിച്ചു വരുന്നതിനേക്കാളും ഫലം ചെയ്യും കാരണം അവന്റെ എഹ്ലാസ് കൊണ്ട് നിൽക്കുക എത്ര സമയാ നിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ മാസം വണ്ടി അവിടെ ബ്ലോക്ക് ആയപ്പോ അഭിമന്നരായ എന്റെ ഉസ്താദ് ചീഫിനെ കാടാച്ചർ ഉസ്താദ് എന്റെ വണ്ടിയിലുണ്ട് അപ്പൊ തങ്ങളുപ്പാപ്പ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മുസാഫാത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ എന്റെ ഉസ്താദ് എന്നോട് പറഞ്ഞു നല്ല ക്ഷമവാണ് ഇവിടെ നല്ല ക്ഷമവാണ് ഇവിടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെ ഇവിടെ എന്നാക്കല് നല്ല ക്ഷമവാണെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മളെ അക്കല് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കേട്ടില്ല നല്ല ക്ഷമവാണെന്നേ ഞാൻ കേട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇവിടെ വരുന്നാക്കലും നല്ല ക്ഷമവാണം നടത്തത്തിനായിരിക്കും പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഞാൻ അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു നല്ല ക്ഷമ വേണം അപ്പൊ ഉസ്താദ് എന്നോട് പറഞ്ഞു വന്നോന് ക്ഷമവാണം നല്ലോ പറഞ്ഞത് വന്നോൻ എന്തിനാ ക്ഷമിക്കുന്നു ഓനോ ഒരു രോഗം മാറാൻ വന്നല്ലേ ഒരു സ്വയം നന്താ ഒരു രോഗമല്ലേ മാറുന്നു വന്നവൻ വിസ കിട്ടാൻ വന്നല്ലേ അവൻ സ്വഭൈ വരെ നിന്നാൽ എന്താ ഒരു വിസ അല്ലേ കിട്ടുന്നത് വന്നവൻ പാസ്പോർട്ട് ശരിയാകാൻ വന്നോനല്ലേ അവൻ സ്വഭൈ വരെ നിന്നാ എന്താ അവൻ ഓന്റെ കാര്യത്തിനല്ലേ നിൽക്കുന്നത് രോഗി രോഗം മാറാനല്ലേ നിൽക്കുന്നത് ഡോക്ടർ എടുത്ത് പോയിക്കോ നിൽക്കുന്നില്ലേ തങ്ങളോ തങ്ങൾ നാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കല്ലേ തങ്ങളതാ തങ്ങൾ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ് എത്രയേ സമയം ഈ മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൈ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നോക്കപ്പോഴാ അതിന് കഥയാ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൈ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുവോ മണിക്കൂറുകൾ അങ്ങനെ കൈപിടിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നത് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതാ തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പൊക്കെ നല്ല ക്ഷമ വേണം കാരണം വരുന്നവരൊക്കെ ഓരോരുത്തർ അവരവരെ കാര്യത്തിനാ ക്യൂ നിൽക്കുന്നത് അതേസമയത്ത് തങ്ങൾ നിൽക്കുന്നതോ ഈ വന്നോന്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിട്ടാ തങ്ങളെ കാര്യത്തിനല്ല തങ്ങളെ കാര്യത്തിനാണ് തങ്ങളെ ഏറ്റവും കടന്നുറങ്ങിയാൽ പോരെ സ്വലാത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വേറെ നേടി തങ്ങൾ പോയാൽ പോരെ പോകുന്നില്ല കഴിഞ്ഞാലോ പിന്നെ ഇവിടെ ആള് കാത്തിരിക്കാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഈ ഉമ്മത്തിനു വേണ്ടി വരുന്ന ആളുകൾ തന്നെ സമീപിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും നന്മകൾ കിട്ടണമെന്ന നിലക്ക് അവർക്ക് അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ നീങ്ങി കിട്ടണമെന്ന നിലക്ക് മഹാനായ ബുസൂരി തങ്ങൾ കസീദത്തുൽ ഹംസിയിൽ പറഞ്ഞില്ലേ അഷറഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഒരു തലോടലിന ഫസാലത്ത് ബിൽ അംസിഹ കുല്ലദൈൻ അക്ബറതുഹു അതിബ്ബതു വ ഇസ നമ്മുടെ ഈ ഇവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക മദീനത്ത് എന്ന് വേദ പറയും പോലെ മദീനത്ത് മഹദീനത്ത് ഉമ്രക്ക് പോയ സമയത്ത് അവിടെ അന്ന് ഹുതുബക്ക് ഹത്തീബ് ഹുതുബ ഓതുന്നത് മൊബൈൽ പിടിക്കുന്ന ആളെ പറ്റിയിട്ടാണ് തങ്ങളുടെ പരിസരത്ത് അള്ളാഹു ഇവിടെ എത്താൻ നമുക്ക് തൂഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ
ليتني خصوني برؤية وجه زال عن كل من رآه الشقاء سغل برياسا ملو نيني پوغن سيد الوجود صلى الله عليه وسلم دنگل لدى پرشد مايا پرگاشا ممكن سوريا دوچ بوغن مغمون کانا اي صدس ننگل كباقي ماكي ترنم الله حبيبائي صلى الله عليه وسلم دنگل چارت شابدا ميرتون دنگل سمبند چو بحلون داكن دنگل سمبند چو عدلو بري فوٹو بڑي كان دنگل بلي شوان لبو اللرم امرك احران جي يا فوٹو دكا اپاڑ فيسو اوكي لدا رسول الله انت رول انت ممبر اتيا فوٹو دكا سيلفي دكا دنیا باية دنیا و مجرد اتنين کانی گيا نيت اللي تلبية اللي تلبية اتنين کارو ممب امرك احران جي يدد رسول ما اتيا اوڑنه فوٹو اتنين تتبرن دنیا باية اللهو نمالا كان انا كي دارت اللهو نمالا كان قلبو نانا كي دارت آه سميت إيه أنت خطبة إيه إمام برا يندد إيه موبايل بدي كده نبدي إنك أنا برانجو كنت ديا وراي برسنجي جت هذا كت أتشان إنه برانجو تبيني أتى هم برا يندد إمام برا يندد أمي أورو ماري نينغل نينغل ده ناتي كا نينغل ده كودي يولا هاجي مارك نينغل ده باشا يل نينغل ده منو موري ما أتشان نارتي كود كنا نينغل ده ثارجي يندد كود كنا غيرانو إيه بدي كيام بادي لا يندو نيان برا يندو دوم بدي كي غيرانو لو دوارني لي بدي كيام بادي لا أنا خطبة ودوم بادوم كودا مو كلا شوت Ellen Raula ini lirun itu, mabe ina kabiri, wamin bari Raula tu nindi ahli jannah, yendu barangnya surga ti lirun itu boleh, ini khati ibu khutub itu ingin ana putih condri kya, yalah putih kya am bari lya ana barai ini tu putih kya, adu kundi yalah barai ini tu amiru mare, ninggal ninggal da kuda bandha haji marki, barai ini tu muri macan nanti kudukanom, ninggal onnam, peribasa putih kudukanom, jan putih kya am bari lya yendu barai ini tu putih kya ana lyo. Enam orang mohon itu barangnya dah. Terakhir yang barangnya dah bandi hari tu boleh dilihat Allahu taala. Abandi kahen barangnya tu kita. Aduh, ada 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 macam kel, anbudi, nalpati, ada nalpati, four seven four seven. Orang pertama bandi macam, aduh, orang bandi parkir, orang kiri um, as terenggan, terasa enggan tidak ada. Orang bandi, 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 أشرف الخلق محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم دنگل ور تلوڑا لنال مطاية صلى الله عليه وسلم دنگل لده پرشو دما يرس پرسن تحال يترى آلگل کان بلية بلية روگي گل آنن دوكتر ماروم روگي گل پوروم پیڑت چا روگن گل اكبرتو اطبتو و اساؤو Yogi galum doktor marum, walle pedi pedi tu nara yoga marum do baranya, yoga ngal trayan, ur taluh dalina. Habibah ya sallallahu alaihi wasallam adangal udah, mutabarraka ya, ak karenggalun nus parusi kelinaal, beda ma ayat tera, suga petta sampabangal tera. Sahodar yang ada ini mahata ya majlis itu tanpa pelajar mundur. Bayi itu orang manusia haji stage itu tau Allah berkat dia tu. Adakah kami kerjanya kerjanya masa ni nombor tu masa ni ada tidak? Orang Bengal ada hati nak kuda ni ada nombor ceria pasnya tu. Bayi pernah tu orang ceria Bengal ni ada, bayar ni ceria bayar ni ada. Allahu taala sifat agama ni kalau bayar kita kalau bapa ni berani nombor. Allahu taala sifat agi kuda ni. Allahu sifat agi kuda family ni ada tidak masa tu orang kalau bapa ni berani mohit ban. Aduh walau ribu adu amara kelan tu. Sila ni muni raja ada kau mula. Pramuka raya ayah begitu orang kalau bapa ni berani wali ayah sih katanya ni ada berani ni kalau tu. Inna le riatri ni ni kita doni nalar solat ni kuda. Apa tu ni tiket ni tinggal Orang tu bantu ni, ini kerjanya dia orang tu. Apa salah tu ni? Um, tanggul bawa bi um, walilah tu snehi kena. Yatriu marak kelan tu. Yatriu, walama kelan tu. Iri kena ustadu marak kiyum. Orang tu tanggul bawa bi um, dah kahannu sahulil panggil dekana mana wacca lekshe tu. Yatriu kilometer sanjiri cintu beri nazaran. Terakhir kalau di baki kunda. Allah orang tu, nama kita kiyum rahmat tu cikat te. Walad ayam Allah tu sangkan tu tidak kadiri kat te. Walad kum Allah tu prayasam bi di kadiri kat te. Adakah kami berani untuk penyanyi jujur jujur Bengal Mumbai bandar Bengal ayat adalah hadap ke sugai puyi no, saya yang pernah manusia bandar ini hadap ke Syria ini puyi, bahawa Mumbai bandar kari yang kita kiri nadi puyi, cara puri puri samsara tinal, puri thalawo dari nyal, itroyo adegil ko, itroyo adegil ko, habadat puri parasanam gundu, 
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആ കൊണ്ട് ഒരു വെള്ളത്തിലൊരു മന്ത്രി ചവുത്തുകൊണ്ട് എത്ര ആളുകൾക്കാണ് സഹോദരങ്ങളെ ശിഫലപിക്കുന്നത് ഈ സദസ് തന്നെ പലപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട് അല്ലാത്തവരുമായ എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് ധാരാളം മക്കളില്ലാത്ത മക്കളില്ലാത്ത ധാരാളം ആളുകൾക്ക് മക്കളെ ലഭിച്ചവരുണ്ട് ഉപ്പമാരുണ്ട് സന്തോഷം പങ്ക് പറയുന്നവരുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു നാമത്ത് നൽകി നിലനിർത്തി കൊടുക്കട്ടെ ഒരു വാക്കു പറഞ്ഞാൽ അത് അല്ല നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നതാ അള്ളാഹു സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകൾ അള്ളാഹു കബൂലിയത്തു കൊടുത്ത ആളുകൾ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്ന ആളുകൾ അവരൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ സങ്കടത്തിൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു പോയ നബിയുള്ളാഹി അയ്യൂബ് അലൈഹി അയ്യൂബ് അലൈഹി സലാമിന്റെ എനിക്ക് പ്രയാസമുണ്ട് എനിക്ക് രോഗമാണ് കപ്പൽ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് കപ്പലിൽ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് കപ്പലിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് കാറ്റും കോളും അതാ തെര ഇങ്ങനെ ഇടത്തടിക്കാണ് സുനാമി പോലെ കടൽ തര കപ്പലിനേക്കാളും ഹൈറ്റിൽ അങ്ങനെ പൊങ്ങിയിട്ട് അടിക്കുകയാണ് ആളുകളൊക്കെ പേടിച്ച് നിലവിളിക്കുകയാണ് ആളുകളൊക്കെ ഭയപ്പെടുകയാണ് ആളുകളൊക്കെ നല്ല ശബ്ദത്തിൽ അട്ടഹസിക്കുകയാണ് കപ്പിത്താന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കപ്പലിന്റെ നിയന്ത്രണം വിട്ടുപോവുകയാണ് കപ്പലിട്ട് തടിക്കാൻ പോവുകയാണ് പക്ഷേ ആളുകൾ നോക്കുമ്പോ ഒരു സൂഫിയായ മഹാനദാ തസ്ബിഹുമാല മറിച്ചുകൊണ്ട് ദിക്കുറു ചൊല്ലുന്നു കണ്ണു തുറക്കുന്നില്ല കടലിട്ട് തടിക്കുന്നതും കപ്പൽ അതാ കപ്പൽ ഇങ്ങനെ ഇളകുന്നതൊന്നും മഹാനവർകൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നേ ഇല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മഹാന്മാര് നമ്മള് കാണുന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറം കാണുന്നവരാണ് ആവശ്യമില്ലാത്തവര് നോക്കുന്നുമില്ല സഹോദരങ്ങളെ ഇബ്രാഹിം ഒന്നും കാണാതെ കൽവിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ദിക്കുറു ചൊല്ലുകയാണ് തസ്ബീഹിന്റെ മാലന്റെ മണി ഇങ്ങനെ മറിക്കുകയാണ് യാത്രക്കാര് ഈ മഹാനെ സമീപിച്ചിട്ട് പറയുന്നല്ല ശീഹേ നിങ്ങളൊന്ന് പുറത്തേക്ക് നോക്ക് ഈ കടൽ എത്ര പ്രക്ഷുബ്ധമാണ് ശീഹേ കടൽ ദാ എടുത്തു തുള്ളുകയാണ് തിരമാലകൾ അതിശീഘ്രം അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കപ്പൽ തകരാൻ കത്തുതാ മുമ്പിൽ കൊള്ളുകയാണ് കപ്പൽ ഇങ്ങനെ തകർച്ചയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളും മണി മറിച്ച് മാല മറിച്ചിട്ട് ദിക്കുറു ചൊല്ലുകയാണോ ആളുകൾ തന്നെ തട്ടിയിട്ടങ്ങോ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇബ്രാഹിമെന്ന് അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് നോക്കിയത് കപ്പലിനേക്കാളും ഹൈറ്റ് തിരങ്ങനെ അടിച്ചു വരികയാണ് വലിയ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന രംഗപാട് മഹാനവറുകൾ ഒറ്റത് നിന്റെ സഹത്തിന്റെ കളവിന്റെ അതറാണ് കാണുന്നത് കടലിങ്ങനെ തുള്ളുകയാണല്ലോത്തിന്റെ അതർ ഒന്ന് കാണിക്കുക അല്ലാ നിന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ അടയാളം ഒന്ന് വരട്ടെ അല്ലാ ദിക്കുറു ചൊല്ലുന്ന അവുകൊണ്ട് തസ്ബീഹ് മാലയുടെ മണിമറിക്കുന്ന കൈകൾ കൊണ്ട് ആ കൈകൾ ഉള്ള മഹാൻ ശരീരത്തിന്റെ സകല പാർട്സുകൾക്കും ദിക്കുറിന് ഭാഗം ചെയ്തു കൊടുത്ത മഹാൻ ദുന്യാവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ദുന്യാവിന്റെ സകല സന്തോഷങ്ങളും അനുഭവിക്കാൻ ഭാഗ്യം കൊടുത്തിട്ടും അതെല്ലാം റബ്ബിന്റെ മാർഗത്തിൽ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദുന്യാവിനെ തൊലാക്ക് ചെയ്ത മഹാ ഒരൊറ്റ ദുഹാങ് നടത്തിയപ്പോ കടല് ശാന്തമായി പോയി കടല് പിടിച്ചു കെട്ടിയതുപോലെ നിന്നുപോയി എന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നു സഹോദരങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുറെ പറയേണ്ടതില്ല കുറെ ദ്വാരക്കേണ്ടതില്ല അതുകൊണ്ട് 
വന്നിരിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഈ ആളുകൾ ചിലപ്പോ നേരത്തെ വന്നിട്ട് തങ്ങളെ കാണാതെ സങ്കടപ്പെടുന്നവരുണ്ടാകും അവരോട് ഞാൻ പറയുന്നു നമ്മൾ സങ്കടപ്പെടണ്ട ഈ സദസ്സിൽ പലപ്പോഴും തങ്ങൾ ഇപ്പൊ പറയലുണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് പിന്നെ ആദ്യ വെള്ളം മന്ത്രിപ്പിക്കണ്ട ഇവിടെ വെച്ച വെള്ളത്തിന് തന്നെ പറക്കത്ത ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം എന്റെ അഭിവന്ദ്യരായ ശേഖുനെ കടാച്ചിന്റെ ഒരു ശൈലി പൊതുവെ വേഗം ഒരാൾ അങ്ങനെ പുകഴ്ത്തിട്ട് പറയില്ല നമ്മുടെ ശൈലി കണ്ണി ദുസ്താന്റെ ശിഷ്യന അതുകൊണ്ടല്ല കണ്ണി ദുസ്താന്റെ പ്രകല്പനായ ഒരു ശിഷ്യനാണ് പ്രകല്പനായ പണ്ഡിതനാണ് അള്ളാഹു തല നമ്മുടെ ഉലമാക്കൾക്കൊക്കെയും അള്ളാഹു അഴ്ഫിയത്തുള്ള ദുർഗായി കൊടുക്കട്ടെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റേജിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞ് കുറച്ച് വെള്ളം കിട്ടുമോ ഒന്ന് മന്ത്രിപ്പിക്ക അങ്ങനെ വലിയ കുപ്പിയിൽ വെള്ളമില്ല അപ്പോൾ എന്നോട് പരിചയമുള്ള കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാർ ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അവരേതോ ഒരാളോട് വെള്ളം ചോദിച്ചപ്പോൾ വലിയ കുപ്പിയിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കിട്ടും വലിയ കുപ്പിയിൽ കുടിച്ചതിന്റെ ബാക്കി കുറെ അല്പം വെള്ളം കിട്ടും അത് ഉസ്താദിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു അങ്ങനെ പുറത്തെത്തിയപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഈ കുപ്പിയിൽ വെള്ളം നോക്കുന്നു അപ്പൊ എന്നോട് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചാതെ വെള്ളം മന്ത്രിപ്പിക്കണോ അല്ലോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഏതായാലും ഇവിടെ ഈ സ്വനാത്തിന്റെ ഹൽക്കയുടെ പരിസരത്തുള്ള വെള്ളം അല്ലേ കമ്പോർഡിലുള്ള വെള്ളം നീ ഈ കുപ്പിയിൽ ഇവിടെ നിന്ന് എവിടെന്നെങ്കിലും വെള്ളം നോക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉടനെ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് ആ റൂമിന്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇതിലേക്ക് കുതിവെള്ളം നിറച്ചു നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എത്രയോ ദീർഘാലം ദർശനം നടത്തി ഞാൻ അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാരെ കൂട്ടത്തിൽ വളരെ ചെറിയ ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരാളാണ് നൂറുകണക്കായി മുതിരിസുമാര് പ്രഗത്ഭരായ പണ്ഡിതന്മാര് ശിഷ്യന്മാരുള്ള ഒരു വലിയ പണ്ഡിതൻ ഒരു വലിയ ആലിം വന്നിട്ട് ഒന്ന് പറയണം ആ കുപ്പിയിലെ വെള്ളത്തിൽ വാക്കിയെടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ നീ അവിടെ പോയിട്ട് ഒരു അല്പം വെള്ളം എടുക്ക് എന്തിന് ഈ സദസ്സിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയ സദസ്സില് ഇവിടെ ഉണ്ടായ വെള്ളമല്ലേ ഈ ബായാറിലെ വെള്ളം എന്ന് പറയാലോ അതുകൊണ്ട് നീ അത് വെള്ളം കുപ്പിയിൽ നിറക്കുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ ആ വെള്ളം ഫുള്ളായിട്ട് അവിടെ നിറച്ചിട്ട് കൊടുത്തു ഞാൻ പറയുന്നത് അറിയുന്ന ആളോടാ വലിയ ആലിമായി പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് സാധാരണക്കാരന് ടെൻഷൻ വേണ്ട ഞമ്മൾ വെള്ളവും കൊണ്ട് പോയിട്ട് ഊരി കിട്ടിയില്ലല്ലോ പഠിച്ചോനെ ചിന്തിക്കണ്ട ഇവിടെ ഈ സദസ്സിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയാൽ ഒരു സ്വലാത്തൊരാൾ ചൊല്ലിയാൽ പത്ത് റഹ്മത്ത് അവന് ചെയ്യുമെന്ന് മുഹമ്മദ് തങ്ങള് പറഞ്ഞതാണ് ഒരു സ്വലാത്ത് ഒരാൾ ചൊല്ലിയാൽ അവന് പത്ത് അനുഗ്രഹമാണല്ലോ കൊടുക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ നൂറ് അനുഗ്രഹമാട് നൂറ് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ അതിനൊരായിരം അനുഗ്രഹമാട് ആയിരം സ്വലാത്തിനൊരു പതിനായിരം അനുഗ്രഹമാട് പതിനായിരം സ്വലാത്തിൽ ലക്ഷമാട് ലക്ഷക്കണക്കായ ആളുകൾ ഇവിടെ നൂറ് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ ലക്ഷോപലക്ഷം സ്വലാത്തുകളുടെ ഫലമാണ് അനുഗ്രഹമാട് ഈ സദസ്സിലേക്ക് അള്ളാഹു താല ചുരിക്കുക ഈ സദസ്സിൽ നമ്മൾ കാണാത്തോടി മലക്കുകൾ ഉണ്ട് മിനെ ഈ സദസ്സിൽ എത്രയോ സ്വാലിഹ്യങ്ങളുടെ അറുവാഹുകൾ ഉണ്ട് അവരെല്ലാവരും നമുക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യുന്നവരാണ് എത്രയേ രോഗികളാണ് ചെറിയ പൈതൽ മക്കളടക്കം ക്യാൻസർ അടക്കം ബാധിച്ചിട്ട് അഭിവന്ദരായ തങ്ങളെ ഹവറത്തിലേക്ക് വരുന്നത് എത്രയാണ് ആംബുലൻസിൽ നിന്ന് ഒരു ദിവസത്തെ ഡിസ്ചാർജ് വാങ്ങിയിട്ട് ഓക്സിജൻ സംവിധാനത്തോടു കൂടി ഈ ഹവറത്തിൽ എത്തുന്നത് അവരെ സങ്കടം കണ്ടില്ല നോക്കുവോ ഇല്ല ഇല്ല പ്രതീക്ഷയറ്റുപോയ ആളുകൾ അലോപ്പതിയിലും മറ്റ് ചികിത്സാ മുറകളിലും ഒക്കെ ഇനി രക്ഷയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡോക്ടർമാര് കൈയൊഴിയുന്ന കേസുകളാണ് അധികവും ഇവിടെ എത്തുന്നത് അവർക്കൊക്കെയും ഒരു തലോടൽ കൊണ്ട് ഒരു സംസാരം കൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ സ്വലാത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്വലാത്ത് ഓതാൻ ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഓതാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് ആശ്വാസത്തിന്റെ വഴികൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് അള്ളാഹു സുബാന ഹൂവത്താല സ്വീകാര്യത നൽകട്ടെ നമുക്ക് അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ കേൾക്കുന്ന സംസാരങ്ങൾ മുഴുവനും ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ അള്ളാഹു പറയുന്ന നമുക്കും കേൾക്കുന്നവർക്കും ഒരുപോലെ അള്ളാഹു തൂഫീക്കാക്കി തരട്ടെ ഈ മഹത്തായ മജിലിസ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യവും പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ രോഗം മാറുന്ന എന്തോ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിക്കണം അങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടി അല്ല മറിച്ച് രോഗം മാറുന്നത് ഒരു വിഷയമാണ് ചെറിയ നിസാരമായ കാര്യമാണ് വിശകിട്ടലും കടം തീരലും
ഏതായാലും അച്ചെറുപ്പക്കാരന് മനസ്സിലാവും എന്നോട് പറയുന്നത് അവന്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് അവനാണെന്ന് തോന്നി തെറ്റിദ്ധരിക്കാതിരിക്കാനാ പറയാത്തത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഴയ ഹിസ്റ്ററി അത്ര നല്ലതല്ല പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അയാൾ ഈ സ്വലാത്തിന്റെ ഹൽക്കയിൽ ഇവിടെ നാട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോ സ്വലാത്തിന്റെ ഹൽക്കയിൽ എന്റെ കൂടെയല്ല വേറെ ഏതോ ആള് കൂടെ ഇവിടെ വന്നതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അന്ന് ഈ സ്റ്റേജിൽ തങ്ങൾ പാപ്പയുടെ ഹൃദുമത്തിലായി ഒരൽപ്പം സംസാരിച്ചിരുന്നു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം എന്നോട് ബന്ധപ്പെടാറുണ്ട് ഇന്നലെ സ്വലാത്തിനെ പറ്റി എന്തോ സംസാരിച്ച പവിയൊന്നിരായ ഭയാർത്ഥങ്ങൾ പാപ്പ മുപ്പതാം തീയതി ഈ മാസം മുപ്പതാം തീയതി അടുത്തതിന്റെ അപ്പുറത്ത് വെള്ളിയാഴ്ച എന്റെ നാട്ടിലേക്ക് ഞങ്ങളെ ചെറിയ സ്ഥാപനത്തിൽ അഭിവന്ദനരായ തങ്ങളും പാപ്പ തന്നെ പ്രസിഡന്റ് ആയി ഒരു ചെറിയ സ്ഥാപനത്തെ ഇവിടെ ആലോചിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു പൂർത്തീകരിച്ചു തരട്ടെ അള്ളാഹു പൂർത്തീകരിച്ചു തരട്ടെ അമീൻ പറയണം അള്ളാഹു പൂർത്തീകരിച്ചു തരട്ടെ അള്ളാഹു നീ ഏറ്റെടുക്കണം മഹമ്മാനെ ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഒരു സന്തോഷം എന്ന നിലക്ക് വലിയ പ്രൗഢിയുള്ള ഒരു ഗ്രാൻഡ് സലാത്ത് മജ്ലിസ് അവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ് മലയോര മേഖലയാണ് ഓണം കയറാൻ മൂലയാ പക്ഷെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് ക്ഷണിച്ചാൽ കർണാടക ഇവരെല്ലാം അങ്ങോട്ട് വരൂല എന്നാലും ആ പരിസരത്തുള്ള ആളുകളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ക്ഷണിക്കുകയാണ് തങ്ങളും പാപ്പ ഇൻഷാ അള്ള മുപ്പതാം തീയതി ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തങ്ങളും പാപ്പ ആ സദസ്സിൽ സന്തോഷത്തോടെ പങ്കെടുക്കാൻ അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ എല്ലാ റഹ്മത്തും അള്ളാഹു ചെയ്തു കൊടുക്കട്ടെ ഞങ്ങളെ നാട്ടിലും പരിസരങ്ങളുള്ള ആളുകളൊക്കെ നല്ല പ്രതീക്ഷയിലാണ് കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഹൈന്ദവനായ ഒരു സുഹൃത്ത് ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഒരു സെക്രട്ടറി ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു വായാർ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അയാൾ അറിഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ അറിയില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് എന്റെ മകൾക്ക് ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ട് തങ്ങൾ പാപ്പ ഈ ബായാർ തങ്ങളെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കോ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒരാൾക്കും ഒറ്റക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയൂല ഈ കാണാൻ തിരക്കനല്ലേ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് ഒരാളെ പൊറക്കേ കൊണ്ടു പോകാൻ അവിടെ കുറെ അങ്ങനത്തെ പരിപാടി ഒന്നും നടക്കൂല തങ്ങൾ സ്റ്റേജിൽ വരിക തങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക തങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ആ ചെയ്യുക സന്തോഷത്തോടു കൂടി പിരിയ ഇതാണ് എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഇയാൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ഹൈന്ദവ സുഹൃത്താണ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആലോചിക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻഷാ അല്ല നോക്കാം ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോ തന്നെ ഞാനിവിടെ മകരി നിസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ക്യാൻസർ രോഗിയായ ഒരു ഹിന്ദു ഒരു ഹൈന്ദവ സുഹൃത്ത് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറാൻ വേണ്ടിട്ട് സ്പെഷ്യൽ പാസിന് വേണ്ടി അവിടെ കാത്തു നിൽക്ക ജാതി മതഭേദമന്യേ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ആശ്വാസം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ തങ്ങൾ പാപ്പ നാട്ടിൽ വരികയാണ് ആ സന്തോഷം നിങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ് കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് ക്ഷണിക്കുകയുമാണ് മുപ്പത് മാർച്ച് മുപ്പതിന് വെള്ളിയാഴ്ച ഏതായാലും ഇൻഷാ അള്ള അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ തൂഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ ആ പരിപാടി ഞങ്ങൾ വിചരിക്കുന്ന കരുതുന്നതിനേക്കാളും വിജയകരമായി അള്ളാഹു തല നടത്തി തരട്ടെ കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ നല്ല പ്രചരണമാണ് അതിനു വേണ്ടി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു വിജയിപ്പിച്ചു തരട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇന്നലെ എന്നെ വിളിച്ചു ഷാർജി അങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആ സ്വലാത്തിന്റെ ഹൽക്കയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് ശേഷം ആ ബായാർ സ്വലാത്തിന്റെ ഹൽക്കയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് ശേഷം എന്റെ ഒറ്റ സുബഹി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു സലാമത്ത് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അവന്റെ ആദ്യത്തെ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മകരി വടക്കൻ കലാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നിക്കരിക്കലില്ല സ്വഭൈന്റെ കലായി നിക്കരിക്കുന്നല്ല എല്ലാ നാടന്മാരും നിക്കരിക്കുന്ന ജമാത്തായി ഇല്ലെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നിസ്കരിക്കണ ഒരു നിസ്കാരമാണ് മകരിവ് ആ മകരി നിസ്കാരം വരെ കൃത്യതയില്ല ചിലപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളിയും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ബോധമില്ല ആ ചെറുപ്പക്കാരനാണ് പക്ഷെ അയാൾ പറയണത് രണ്ടും മൂന്ന് മാസമായിട്ടുണ്ടാവും ഈ സ്വലാത്തിന് പങ്കെടുത്തിട്ട് അതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഒരറ്റ സുബഹിയും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല അയാൾ പറഞ്ഞത് ഞാനിങ്ങനെ അവിടെ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ ദുരാവും തങ്ങളുടെ നസീഹത്തും തങ്ങളുടെ ദുരാഴും അവിടുത്തെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ആ ദുരാവും അതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വല്ലാതൊരു പേടി കലവിൽ വന്നു പടച്ചോനെ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ തങ്ങൾ ഉപദേശിച്ചു ഈമാനുള്ളവർക്ക് ഫലം ചെയ്യുമെന്ന് പരിശുദ്ധ കുർആാൻ കൽവിൽ ഈമാനുള്ളവർ നമുക്കറിയൂല ആരാ നന്നാകുക ആരാ മോശക്കാരനാകുക അള്ളാഹു സുബാന ഹൂവത്തല ചെറുപ്പക്കാരന് ഹിതായത്തിന്റെ വഴിയതാ കൊടുത്തത് അവൻ പറഞ്ഞു ഒറ്റ സ്വഭൈ കളായിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് ഒരൽപ്പം പൈസ അദ്ദേഹം സംഭാവന പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ വാർഷിക പര
മാജിക്കൊന്നുമില്ല കൺകെട്ട് വിദ്യയില്ല എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കുറിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പരിപാടി പോലുമില്ല അതിന് പോലും സമയമില്ല പക്ഷേ ഇരിക്കുന്ന വിശ്വാസികളുണ്ടല്ലോ സ്റ്റേജിലിരിക്കുന്ന ഒലമാക്കളെക്കാൾ എത്രയോ പ്രഗത്ഭരായ മുതലിസുമാണ് സദസ്സിരിക്കുന്നത് എത്രയോ ദാഗിരികളാണ് സദസ്സിരിക്കുന്നത് എത്രയോ ഹബീബായ തങ്ങളെ ആശത്തീയങ്ങളാണ് സദസ്സിരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ധാരാളം <laughs> അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കണ്ടവൻ വിജയിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ വിജയം ഉറപ്പാക്കി എത്രയോ ആളുകൾ ഈ സദസ്സിലുണ്ടാകും സ്റ്റേജിലുള്ളതിനേക്കാളും പ്രഗത്ഭരായ സാദാത്യങ്ങൾ ചിലപ്പോ അവർ വലിയ തലേക്കെട്ടൊന്നും കെട്ടിയിട്ടുണ്ടാകൂല അറിയാത്ത എത്രയോ വലിയ വലിയ പ്രായമുള്ള സാദാത്യങ്ങൾ അടക്കം താഴെ ഉണ്ടാകും ഞാൻ തന്നെ ചില സീതുമാരെ എനിക്ക് പരിചയമുള്ളവർ ഞാൻ ഈ സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ സീതുമാര് ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടവരല്ലേ അവരെ ചെരുപ്പെടുത്തിട്ട് അവരുടെ ഹുതുമത്തിലായി ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളിലേക്ക് ചേരാ നമുക്ക് അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ പ്രവർത്തകരുടെ വലിയ സന്തോഷവുമായ ഗണന മുഖാമുഖ വേദികളിലെ സംവാദ സദസ്സുകളിലെ സാന്നിധ്യമായ അഭിവന്യരായ അലവി തക്കാഫി കുളത്തൂർ നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് മുജമ്മിന്റെ ബയാർ സൊലാത്ത് മജിലിസിന്റെ എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും സ്വാഗതങ്ങളും ബഹുമാനപ്പെട്ട അലവി തക്കാഫി ഉസ്താദിന് നേർന്നുകൊണ്ട് ഈ സദസ്സിന്റെ സകല സന്തോഷങ്ങളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂല നമ്മുടെ സദസ് കബൂലാക്കി തരട്ടെ നമുക്ക് അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ ധാരാളം ആളുകൾ കൊണ്ട് തങ്ങളോട് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞവരുണ്ട് സ്ഥിരമായി സദസ്സിലെത്തുന്ന യൂസുഫ് വല്ലപ്പുഴ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല മക്കളെ കൊടുത്ത് സന്തോഷിപ്പിക്കട്ടെ അതുപോലെ ഒരുപാട് മറാക്കലുണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ പാങ്ക് വിളിക്കണ സമയത്ത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കുട്ടിക്ക് കിഡ്നിന്റെ പ്രശ്നമാണ് മാറ്റിവെക്കണം അല്ല എന്നുള്ള ചർച്ച ഇങ്ങനെ അതിന്റെ ഓപ്പറേഷന്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ നാലും സ്വലാത്തിന് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് നാലാമത്തെ സ്വലാത്താണ് തങ്ങളോട് പറയാൻ പറയണം അള്ളാഹു താല ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ കിഡ്നി മാറ്റിവെക്കാതെ രോഗം പ്രയാസങ്ങളില്ലാതെ ശരീരാവയവങ്ങളിൽ കത്തിവെക്കാതെ ഓപ്പറേഷന് വിധേയമാകാതെ അള്ളാഹുവെ വലിയ വലിയ സംഖ്യകൾ ചെലവാകുന്ന ടെസ്റ്റുകൾ നടത്താതെ നീ സലാമത്ത് നൽകണം മഹ്മാനെ നീ ശിഫ കൊടുക്കണം മഹ്മാനെ നീ ഹൈർ നൽകണം മഹ്മാനെ ഈ നൂറുകണക്കായ പതിനായിരക്കണക്കായ വിശ്വാസികൾ എത്രയോ സ്വാലിഹികൾ ഉണ്ടാകൂലേ അള്ളാ ഞങ്ങളൊക്കെ കൽബുകൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും ധാരാളം തെറ്റ് ചിന്തിക്കുന്നവരും ധാരാളം കുറവുകളും ന്യൂനതകളുമുള്ള സാധുക്കളാണല്ലോ എന്നാലും ഈ സദസ്സിൽ നിഷ്കളങ്കരായ മുഖലിസ്യങ്ങളായ എത്ര ഉലമാക്കൾ എത്ര മുതിർസുമാർ എത്ര നല്ല മുത്തല്യമീങ്ങൾ എത്ര മാലിമീങ്ങൾ എത്ര ഉഴമറാക്കൾ എത്ര സമ്പന്നര് നിന്റെ ദീനെ സ്നേഹിക്കുന്ന അഹിൽ ബൈത്തിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഉലമാഇനെ സ്നേഹിക്കുന്ന എത്ര ആളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ സ്വാലിഹ്യങ്ങളെയൊക്കെയും ദുആയിൽ ഞങ്ങൾക്കും ഒരു കബൂലിയത്ത് നൽകി രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് മോമിനായ മനുഷ്യൻ പ്രയാസപ്പെട്ടാൽ അവന്റെ ദോഷങ്ങൾ മാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള മോമിനായ മനുഷ്യന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ മുഴുവൻ അവന് ഹൈറാണ് ഒരു കാലിൽ മുള്ളു നിറച്ച അവരെ അത് അവന് പുലി കിട്ടുമെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചപ്പോ എത്രയോ കൊല്ലങ്ങളായി ക്യാൻസർ കൊണ്ടും അല്ലാത്തത് കൊണ്ടും പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുടെ ദ്വാക്ക് വലിയ പവർ ഉണ്ടേ ചെറുപ്പക്കാരാ രോഗം വന്നവർ ഒരിക്കലും അള്ളാഹ് ദേഷ്യമുള്ളവരാണെന്ന് കരുതണ്ട
അബൂജഹലിന് തലവേദന പോലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാ ചരിത്രം പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് രോഗം വരുന്നതെന്നും ഒരു പരീക്ഷണത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹ് കിട്ടില്ല എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവല്ല രോഗം വരുന്നവൻ അള്ളാഹുവിന് താല്പര്യമുള്ളവനാകാം അവന് ദുന്യാവും തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രയാസങ്ങൾ കൊടുത്ത് അവന്റെ ദോഷങ്ങൾ മാപ്പ് ചെയ്ത് അള്ളഹ ദറ ഉയർത്താനാ തീരുമാനമെങ്കിലോ ഞാൻ പറയുന്നത് രോഗം വന്ന പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകൾ സദസ്സിലുണ്ടാകും അവർക്കെല്ലാവർക്കും അവരുടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കാതിരിക്കൂല ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ദുആയും അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ച് നമുക്ക് അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ നബുവാൻ എന്ന് പറയുന്ന പട്ടണത്തുള്ള ഒരു കുട്ടി ഹമീദ് എന്നാണ് ബാപ്പന്റെ പേര് ആ ബാപ്പയെ കാണാതെ ആ കുട്ടി അവിടെ കരയുന്നുണ്ട് ആ സ്റ്റേജിൽ ആ സ്റ്റേജിലുണ്ട് മോൻ കരയണ്ട ആ ആ ബാപ്പ പെട്ടെന്ന് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ വരിക അള്ളാഹു തല വർക്കത്തായി കൊടുക്കട്ടെ അഭിവന്യരായ അലബി തക്കാഫി ഉസ്താദിന് വളരെ ആദരവോടെ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഈ സദസ്സിൽ പ്രഭാഷണം നടത്താൻ വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുന്നു ഇലഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി തബറക്കാത്തു